Welkom by Platteland Team, die program waar ons klein dorpies besoek en vir julle wees wat sy akkomodasie, aktiviteite en restaurante hulle vir ons bied. Hierdie week, ker is die dorpie wat die ietsie vir amal bied. Woodspreid. How long have you been staying in the area? I've been staying in Woodspreid for around four years now from Palabora. I moved to Woodspreid from Palabora, oh, joining the hospitality industry also. What makes it a nice place and why do you think people should come and visit this area? Uh, the ambience, the wildlife, there's a variety of uh, restaurants which have the best food ever. It's a great tourism attraction. When I wake up, let's say in an estate for instance, when I wake up in the morning, there's giraffes, there's zebras. You don't need to pay for it. You just need it's just a mile away. Just and wake up. When you wake up, open your sliding <laughs> door, there's a zebra around the corner. Ons eerste stop in die prachtige hoedspruit is by die Oom Paul restaurant. Op die selfde perseel loer ons ook in by Francine's venue. Sê maar, ons het daar hier so op jylle lieflike plaas, hier so met een bergweer in die achtergrond, mooi citrusse wat hang. Wat is die gasthuis naam en wat is die atmosfeer wat jylle hier probeer skep? Die gasthuis naam is Francine's Farmhouse, is eindelijk Francine's Venue and Farmhouse. En ons probeer door rechte landelike plattelandse atmosfeer skep. Daar waar jy kan kom en het met jou tweede huis wees, um, rustig, gemakkelijk, met um, die citrusboere hier achter jou, net waar jy rechtig kan mens word. Ons het um, twee soorte kamers, aan die achterkant is ons vijf kamers wat bekie meer um, selfsorg eenhede is, mm -hmm. en aan die voorkant vier kamers wat twee elk slaap, so ons kan so 18 accommodeer. Lieflik, ek het dan nog gehoor jy het uh, gepraat van een venue. Wat ja. bel die venue? Die venue was eigenlijk eerste hier so. Ons het, hierdie, ons het nog in die plaashuis geblei, so van 2015 af biedt ons nou verschillende functies aan, maar ook trouwens. So ons, ons trouwens is eigenlijk ons grootste inkomste in hierdie story. Dan van die venue af, jy weet, is ek, ek verneem jy, sal ook nou die, die volgende dag na trouw, so sal jylle jylle restaurant op, maar jylle is een restaurant. Ja, ons het um, so net voor uh, die grendeltijd, het ons restaurant oopgemaak en ons het gesikkel met de naam, maar um, as gevolg van die ongelooflike mooie bergie achter ons, het ons het Oom Paul genoem, want Oom Paul sy silhouet kan jy op die berg sien hier achter ons. As jy lang genoeg kyk. Ja. <laughs> Ook toe ek inloop, is jylle het nie op groot skaal, nie op klein skaal, want jylle bykie kunst, jylle is amper soos een klein winkelkie. Ja, ons het um, baie gebottelde producte, um, my, my chef is maal daar oor om chili saus uh, aan mekaar te slaan, so ons uh, botteleer een klomp producte en dan het, het ons van een paar plaaslike ouwens, het ons um, kunstwerk, ja, ons, ons het ons eie winkelkie met een klomp producte. Ons gaan toer op die water en besichtig die pracht van die blijde rivier Canyon. Ons is nu op die blijde dam en ons is nu op pad naar die drie rondovels toe en ook naar die Kedushi Tufa waterval. Oké. Okay. Ons het nou nog nie die drie rondovels gesien nie, so dit is nou vir ons, ons is nou op pad soont nie. Ons hoor en die ouwens in die dorp praat van, dit is blijkbaar een van die mooiste besienswaardighede wat hier is om te sien in die area. Ek stem definitief met hulle saam, want hulle gaan nou sien as ons op die een punt kom, dit is die mooiste plek denk ek persoonlik in Suid-Afrika. Hier die drie rondavels aan die een kant en dan hier die Kedeshi Tufa waterval aan die ander kant. O, lieflik. Die waterval die ek nou nog hoor jy sê, hy loop hier op die stadium. Jong, thans op die stadium stikkel ons bekie dat hy heel tyd constant loop, maar as ons gereeld reen krij, dan loop hy kom hy af. Oké, okay, lieflik. Maar dit, dit stop hier net daar nie. Jylle bied ook ander adventures wat wat als by ons. Ons ander activiteite wat ons aanbied is quad bike trails, pijnpol, kloofing in die OB Erasmus pas. Okay. Dan doen ons ook besprekings vir um, whitewater rafting en tubing, microlights en lukvaart ballonne. Ja, luchtvaartballonne is seker nou maar baie, jy weet, weer dependent en ek denk by volgende dag sal het seker bykie sikkel. Ja, hy is baie uh, weer, ons kyk na die weer en ook is een vroegochtendactiviteit, so jy moet lekker vroeg opstaan om om te doen. 
Oké, okay, lieflik. Um, hoe, as mense hier naartoe kom en hulle wil soort van met julle in die handen krijg, maar e-mail, bel, website, al die goeders. E-mail of hulle kan ons contact ook en ons het werk ons online bespreekingsstelsel wat blijdecanyon.co.za is. Baie dankie dat ons saam met julle kan uitkom en bykie sien hoe dit lyk. Ek denk dit is seker een van die goeders wat een mens sal treasure en vir altyd die zon jou, jou leer hou, jou fotoalbum hou achter in jou kop. Ja, ek denk julle gaan nog sien, hierdie is een prachtige natuur skoon, heel te mal uitsonderlik hoog. En as jy vanaf die boot die drie rondabels afsien, is dit heel te mal een ander kijkpunt as van boot van die uitkijkpunt. Hoedspruit in Zuid-Afrika is in die harkie van die centrale laafveld gelee en het een wonderlijke klimaat die hele jaar deur. Baie wildsplase, wildreservate, natuurbewaringsgebiede en ander toeriste aantrekkelijkhede. Trasie, baie dankie dat ons op julle hier kan kom keir by. Ek denk soort van miskien heel moeilijk die uniekste accommodatie in Zuid-Afrika, Aerotel. Vertel my bykie wat kan mense hier verwaag? Goed, Aerotel is een klein boutique niche accommodatie faciliteit. So ons het slechts 6 kamers, 12 mense wat ons kan faciliteer, ons buiten areas is bykie groter. Maar aan die hele ervaring gaan eindelijk oor hoe dit sou miskien wees as jy nou op een vliegtuig sal slaap. So ons het alles wat jy in een normale hotelkamer gaan kry, maar alles is baie kompak. So ons eerste concept is boe langs die, as jy nou uit jou slaapkamers uitkom, dan is daar soos een sundowner dek en dan die oorspronkelijke sitplekke soos wat hulle was in die vliegtuig is daar gesit en vastgemaak. So daar is fantastische uitzichte. Laat middag oor die laaste uitlope van die Drakensberge, prachtige sonsondergange en dan bied ons natuurlijk drankies en bykie tapas daar. Dan het trappie af van daar af is ons laar eetkamer dek en dit is gewoonlik waar jy ontbijt geniet of indien jy nie sou wou meer in een sitkamer omgeving een happie geniet nie kan ons jou weer formeel by een eettafel laat sit. Dan het ons natuurlijk nou ons swim area hier waar ons nou sit. Bekie ontspan dier die dag, hoedspreid raak warm. Jy moet per tuin maar bekie afkoel. Bie baie dankie dat ons saam met julle hier kan kom keir. Dit is ek denk een uitzonderlijke ervaring wat ons vanavond gaan beleef. Daar is altyd tyd vir een lekker pizza en een bier. In Hoedspruit krij jy die bestes by The Brew Co. Well, thank you very much for having us here at the, the Brewing Company, you said? Hoedspruit Brewing Company. Yeah, Hoedspruit so the, Brewing the, Company. the restaurant itself is called The Brewery. Um, the holding company is Hoedspruit Brew Co. But uh, we do have a, um, a, a bottle store next door to us now called Craft as well that we're opening uh, tomorrow. In fact, it's our uh, original opening date. So we've got about 16 different types of craft beer that we offer. Um, you know, eight of those we do on, on tap. And out of those eight, six of them are all locally produced. So we, we carry the Zwakala brand, um, we carry the Sabi Brewing Company brand as well. Um, so mostly locally sourced, the rest of the brands come from Cape Town. Um, and then we do have some American brands that we bring in as well. Are definitely next level pizzas. I mean, we are known as being the best uh, sort of pizza place in town. And that's, uh, it all comes down to um, us doing the sourdough pizza bases and not skimping on the toppings on the pizzas as well. So we fully loaded pizzas at a reasonable price because we never, um, you know, the, the base of the business was the beer. It was never around the food. We wanted yeah. to have great food at reasonable price to complement all of the beer. David Johannes Joubert, die eerste amtelike einaar van die plaas, bekend as Hoedspruit. Die plaas is op 5 mei 1848 geregistreer en is so genaamd weens een voorval na een jewige storm toe die jong boer sy hoed in die oorstroomde zandspruit rivier verloor het. Sam, en how long have you been living in Hoedspruit area? 8 years. 8 years now? Yes. Hoedspruit is the better place. Right, so ons is nou hier so by julle 
culinary chef school, dit is my eerste, jy weet, ek, ek het as jonger ou baie tyd nie kom, kom by spandeer en daar het ek nou vir jou gesê, wat is my gunsting dis om te maak, ja. doen my net noodles. Wat specifiek doen jylle en vang jylle als hier aan? Het lyk of jylle net genot het die heel tyd. Ja, nee, ons het, die school het verlede jaar begin, is the Greater Kruger Hotel School and Training Center, en hulle het in COVID tyd begin, so dit was vir hulle nogal een baie tawe, tawe eerste jaar gewees, so ons is daarom nou in die tweede jaar, so ons het na eerste jaar en tweede jaar studente, hulle doen die basis, hulle kom in vir 6 maanden vir hulle eerste intake, en dan gaan hulle, word hulle uitgeplaas, na verskillende um, instanties toe, ons keer definitief die instanties, want ons wil definitief vir die studente, met, hmm. onder goeie opleiding, en daai type van ding werk. So ja, dit is, uh, dit is a fun, en uh, my passie is, om met studente te werk. Nou, ek sien ons staan vandag hier so met, uh, Knoffel. Knoffel, hy is die ja. knoffel bal, bol, knoffel, voor ons. Ja. En jy het gesê, dit is wat van vir een van die ja. lekkerste dinges om knoffel ja, op te snuif, te pak. Te, te knees, ja. Um, ja, ek is natuurlijk absoluut een voorstander van om vastproeven te, te gebruik. Ek, uh, dit, en nee. ek denk die studenten het dit ook al geleer, is, uh, ja, dit, so dit gaan ook. Nou, die eerste ding is natuurlijk om jou, dat jou boord nie rondskijf, nie, is altijd om een klam doekie onder te sit, want dit help met jou boord nie beweeg, dan glij jy nie, dan glij jou boord nie, dit is net een baie veiliger optie, en dit is natuurlijk al die verskillende gekleerde boorde, maar groen is altyd vir jou groente, so eerste wat jy doen is, jy, jy druk om net plat, en dan, wat vreselijk lekker werk, is jy gooi een bykie sout oor, want dit, dit is amper soos een skiermiddel, so, dan gaan jy hem letterlijk net so vat, en jy, hy geef vir jou die skieraksie. Jy sien, so hierdie is rarig baie lekker, so jy kan dat probeer, voel, voel dat, jy kan rarig, jy kan, dit is een skieraksie wat hy het. En die, ek is links. O, is jy links, o, ok, fantastisch. So jy moet kleiner aksie, ja, daar is sy. So en dan skraaf jy om en dan gaan jy net weer deur. So dit is daar soos een bom. Kan jy hem daar vat, snij jy om? Ja, en dan, en dan kom gaan jy hem net, ja. Daar is sy, daar had jy wonderlijke geroomde knoppen. En jy gebruik die skerpkant? Ja, jy gebruik die skerpkant, jy kan dit met een plastische mes doen, so eenvoudig het is, dit hoef nie, Wereerig. dit hoef rarig nie, jy vrees ek een skerp mes te wees nie, so al wat jy dan, en dan gooi hem af, gooi hem af, en dan gooi hem in die koos. En dan gooi hem in die koos, en daar is sy, heerlijke geroomde knoppen. Dit is nou een rarige voorig om, om, om vooral dit te leer, dit is iets wat ek sal treasure vir die rest van my leven, en ek sal nou nooit weer, ja, ja, garlic en oliekopie, so dankie ja. vir die geleerd het om nee. dit aan te geleer het, en ja. saam met my huisie te vat. Dit is ek een goed wat speciaal is, nee, mens ja. kan, dit is, it's not a gift that I'm taking out, ja. maar dit is een memory wat ja. ek vir die rest van my leven sal dit gebruik. Dit is baie belangrik, dit is baie belangrik, ek denk, ek, ek, ek kan nou praat oor, die Piet Gokkins, ek gekook het in Londen, daai tyd met Springbok Café, hmm. het hy gesê die ochend, as jy jou voorskoot ansit, en jy sê gaan werk toe, dan haal jy hem af, want om een, om een chef te wees, is nie een werk nie, is a way of life, so, dit is maar waar ek oom vandaan kry, is my my passie, my le, ek, ek breathe food. Sê van, ons sit hier so teen soort van die hange van een berg, maar ons is nie in Kaapstad nie, waar is ons en wat is die naam van die hele gasthuis as ons dit kan noem? Uh, dit is Omvang Gatie Huis, en ons is op die grens tussen die Popo en Mapumalanga, en ons die Drakensberge wat jy sien, en jy behoort baie thuis te voel. Lieflik. Sê my, wat so mense kombineer toe? Is dit mense wat soort van deur kom verbezigheid, mense wat vakantie hou, of wat is die hele situasie? Uh, meestal is dit mense wat wil uitspan, nie raar of bezigheidsmense nie, maar ons kry hulle van tyd tot tyd, en dan is ons, um, as jy nie kan ontspan nie, <laughs> dan het staat probleem. Um, Ek sal sê, die mense kom vir stilte en om raarig te ontspan. Ons het vijf kamers, ons kan tien mense slaap, um, so dit is baie intiem. Daar is drie uh, wat ons Mountain View suites noem, uh, hulle het een wonderlijke berg uitzicht, het is losstaande een ene en hulle is baie privaat. En dan het ons twee ander kamers kleiner, wat nie die berg uitzicht het nie, wat aan die hoofgebouw vast is. En dan by die hoofgebouw is die swembad en groot stoepe waar mense kan heel dag kom sit en kyk hoe die son sy kleren verander. Sê, maar jy het exceptionele kamer hier so op die perseel. Vertel maar een bykie van dit. Ja, dit is ons wijnkeller wat ons um, afwees het onder grond. Alles het beton uitgebouw. En ja, gasten geniet het verskrikkelijk om hulle eie wijn daar te gaan kies. Variasie van wijn wat jy het, is dit specifiek op wat jy van hou, of het jy maar een bykie ietsie van alles? Ons uh, probeer net Suid-Afrikaanse wijn aan hou, um, en dan verkieslik dit wat ons self ook geniet. Okay. Anders kan een mens nie een aanbeveling maak nie. Hmm. So, gaste vraag maar gewoonlik, uh, wat is een wijn om te kies, en dan obviously wat ons aanbeveel. Ja. So, al die wijn het daar, het jy al geproe? 
Ja, hoeveel wijnen is daar? Waarschijnlijk zo'n so 40 uh, verschillende wijnen. Nice, so hier kan het lekker gaan. Ja, Bye, dat is zeker. <laughs>
uh, na die dag gewees by die drie rondavels en ons het vir die gewees om daar by uit te kom met de boot wat deel was van ons activiteit. Ons het uit die hoedspreid uit gereid, dit het ons 20 minuten gevat om tot by die activiteit waar die boot is by uit te kom. Toen het ons gevat om te so 10, 15 minuten om bij die drie rondavels uit te kom. Ons het ook goed gedink toe dat ons wil vir graag die drie rondavels wees van een baie bekende klip wat hier onder is, het was een van die klippe en ons het toe van Hoedspruit afgerei een uur en een half om uit te kom by die Patholse ingang om veel hierdie skoot te kry toe besef ek toe ek hierboe kom dat ek het een hoogtevrees vir kraanse alhoewel ek bereid is om van brug en uit vliegtuig uit te spring dus kom ek nou in die beautiful positie vir julle hier so sit om veel die drie rondavels ek kan eers afkyk nie, hier achter my te wees Tell me, where, where is your little shop situated? Uh, my little shop is situated at the Randavals in Mpumalanga via the Panorama route. Awesome, fantastic. Yeah. Tell me, these beautiful gems, as I like to call them, do you make them yourself or who makes them? Uh, we do make them ourselves. I mean, some of them, my grandparents, they make them, so they're busy teaching me a few of these things are done by me. So you haven't mastered it yet? Uh, I can't say I've mastered it, but I know how to make a few things like this ones, as you see, this ones, these are made from banana leaves. Oh really? Yeah, these are banana leaves, we take the bananas, well, when the tree dies, we take the leaves, then we paste them like this. What makes this area a nice, a nice area for you? This is God's creation, so that's what makes this place a very nice place, and you come here and you relax, and if you go that side, and you see everything, the beauty of this place, you're gonna see that you it makes you forget about a lot of things and think about the good things. The good things, like the COVID, you can't forget. When, I see, when I'm sitting here and there's no business, I sometimes go that side to reflect on the beauty that God has created. It's a nice place, that's why I love it. Good spread. Ons het a vleende tijd saam met julle gehad. Maar vanuit eers is it tot ziens vanaf seizoen 1. Maar, it is nie tot ziens vir altyd nie, want ons is volgend jaar terug met seizoen 2. Ons sien julle dan. Toren, dit is Delta, Delta, Victor, dit is op pad uit van het platteland toe, een goeie seizoen gehad, en het tijd sê het maak of die klop is veilig om te vloeg, ons sien dan volgend jaar vir volgende reeks, dit is lekker gewees, vir my, kaptein vir jy maar iks, dit is vanaf hier, Toren. Baie dankie vir ons verblijfborge, tydens die vervulming van hierdie episode. Ons sê graag baie dankie aan Moutis Nissan, East Rand Mall, vir die borg vir ons vervoer tydens die vervulming van hierdie episode.